लेक्चर थर्टी फोर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता आप सभी अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो लेक्चर थर्टी फोर आपकी दुनिया बदल सकता है मैं अपनी होश में भगवान को हाजिर नाजी रखकर लेक्चर थर्टी फोर आपको डिलीवर करना शुरू कर रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर थर्टी फोर थ्री फोर थर्टी फोर थ्री फोर थर्टी फोर आइए जी आइए आइए हम क्वेश्चन थर्टी फोर की तरफ बढ़े थ्योरी का रजिस्टर निकाल लो ना यार अब तो इतने दिन हो गए अब तो बना भी लिया अब क्यों डीले हो रहे हो निकालो देखो समझो और आगे बढ़ो आओ थ्योरी की ऐसी की तैसी कर दें क्वेश्चन थर्टी फोर है जी वट आर दी फीचर्स वट आर द की फीचर्स वट आर द की फीचर्स की का मतलब होता है चाबी 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 का मतलब है ताले की चाबी ताले का क्या करना है जब चाबी नहीं होगी तो बेटे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है चाबी का तो कह रहे हैं क्या फीचर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें कीमती कौन से हैं की फीचर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एस पर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन यह आया जी सी एस जून दो हजार पंद्रह सी एम ए में भी आता रहता है सी एम ए भी आता रहता है जब से कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह चेंज हुआ आप ये चेक कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बार बार पूछ रहे हैं बार बार पूछ रहे हैं इसके की फीचर्स पूछ रहे हैं कभी तो ये पूछ लेंगे कि बैलेंस शीट की आइटम कहाँ दिखाओगे कैश एंड कैश इक्विपमेंट कैसे दिखाओगे टेंजेबल एसेट्स बताओ कहाँ दिखाओगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट क्या करोगे कैसे डिस्कलोज करोगे फाइनेंस कॉस्ट कैसे दिखाओगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस कैसे शो करोगे कहाँ शो करोगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैसे दिखाओगे रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूंग ऑपरेशंस कैसे शो करोगे तो बेटे आजकल जब से फॉर्मेट चेंज हुए आपसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टेटमेंट कहूंगा लॉस अकाउंट नहीं बोलूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन सभी बातों को मैं आज की लेक्चर में समझाना चाहता हूं और बेटे जब मैंने प्रैक्टिकल लेक्चर्स किए थे जो मैंने प्रैक्टिकल अपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं आप अगर उसमें भी ध्यान से देखें तो मैंने दुनिया बदल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कि ऐसे होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कंसेप्ट है ये लॉजिक्स हैं ये बातें हैं ये समझ लो तो मैं आज उसी क्वेश्चन 34 की तरफ हूं मैं चाहता हूं एक मिनट के लिए भगवान को जरूर हम याद करें बहुत दिन हो गए जी हमने याद नहीं किया आरती भी नहीं की आइए
मन प्रसन्न हुआ सुन के भगवान की बातों को तो आइए जी सॉफ्ट कॉपी एक बार देख लें जो हमने सॉफ्ट कॉपी में थर्टी फोर्थ क्वेश्चन लिखा है वट आर दी फीचर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन तो आज हम इसको करने जा रहे हैं मैं आगे चलता हूं मैं चाहता हूं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल अकाउंट ऑफ का चैप्टर मेरी बुक का ये भी मैंने लिखा हुआ अपनी बुक में बेटे खुशी है 99.99 परसेंट एक चीजें मेरी बुक में है तभी तो हमारे यहां का रिजल्ट अच्छा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज ये देखिए जी ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें इसमें नए फॉर्मेट आगे चेक करिए कंसेप्ट नंबर फोर न्यू फॉर्मेट फिर मैं कंसेप्ट नंबर टेंथ को देखें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा स्टेटमेंट लिखी फिर केस स्टडी किया है तो आप पेज नंबर टू थर्टी सिक्स ओपन कर लें जी पेज दो सौ छत्तीस पेज टू थर्टी सिक्स पेज टू थर्टी सिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज और उसके बाद आ जाइए थ्योरी बेटे थ्योरी में मैंने बड़ा कुछ मेंशन किया है अगर आप थ्योरी के पेजेस आगे के निकालने शुरू कर दें ये देखिए रैन बैक्सी की रैन बैक्सी ये रहा जी ये रहा ये रहा ये रहा सर क्या कह रहे हैं ये रहा बेटे ये रहा फाइनल अकाउंट सबसे पहले ही मैंने लिखा है वट आर द की फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बेटे पहले बैलेंस शीट के की फीचर्स लिखे हैं लेकिन आपसे तो प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे तो लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द की फीचर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनी एक्ट की फीचर्स यही पूछे तो प्लीज आप सभी रजिस्टर खोलें और बेटे बुक का पेज नंबर दो सौ बयालीस सीधे होके बैठे बेटे ढीले मत बैठे देखिए मैं पूरा जान लगा रहा हूं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए आप फिर क्यों ढीले बैठे ढीले बैठे हैं आपके दुश्मन कबर सीधी करो बेटे मुंह फुला के मत बैठो रजिस्टर निकाल लो मार्कर निकाल लो ईमानदारी दिखाओ विद्या उसी के पास आती है जो ईमानदार होता है तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम टू या थ्री में पहुंच चुके और मैं आप सभी को अपनी होश में कुछ बातें पहले समझाऊंगा और फिर आगे चलेंगे तब तक आप बुक निकाल लीजिए कंपनीज एक्ट 1956 बेटे जब बना था तो हमें आजादी उन्हीं दिनों कुछ इयर्स पहले ही मिली थी और फिर कंपनी एक्ट 1956 बन गया उस जमाने में जरूरतें अलग थी रिक्वायरमेंट्स अलग थी एक्सपेक्टेशंस अलग थी नीड्स अलग थी तो उस जमाने में जो बेस्ट था वो हमने किया फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बनाने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का कोई फॉर्मेट ही नहीं बनाया बैलेंस शीट बैलेंस शीट का हमने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया कि भाई बैलेंस शीट इस तरह से प्रिपेयर होती है लेकिन जमाने के हिसाब से समय बदला रुख बदला एक्सपेक्टेशंस बदली चाहत बदली रिक्वायरमेंट्स बदली ट्रांसपेरेंसी का जमाना आ गया गूगल का जमाना आ गया डिस्क्लोजर का जमाना आ गया आईएफआरएस का जमाना आ गया बेटे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की नींव रखी गई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 
और ये जरूरत फील हुई कि इस ग्लोबलाइज लिबरलाइज फ्री वर्ल्ड इंडिया में इस दुनिया में हम सब एक दूसरे से पैसे आराम से ले पाए बोरोइंग कर पाए इन्वेस्टमेंट कर पाए तभी तभी हम सबकी ग्रोथ है बेटे अमेरिका में ग्रोथ रही है इंडिया में ग्रोथ है अब अमेरिकन इंडिया में आना चाहे तो इनको क्या हुआ इंडियंस को अपनी ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बदलनी पड़ी और नई ए एस आ गई जिसको हम कहते हैं इंड ए एस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब इंड ए एस के पीछे लॉजिक क्या था आई एफ आर एस का क्योंकि हमने कन्वर्ज किया आई एफ आर एस एक बच्चा कहता है चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मास्टर पागल तो नहीं हो गया नहीं बेटे मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कर तो रही है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मैं समझा तो रहा हूं लेकिन मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नाम क्यों पड़ा बेटे आई एफ आर एस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम अलग अलग रख दिया उन्होंने तो रख दिया कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट कॉम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का नाम रख दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नाम रख दिया हमें भी तो कुछ बदलना था क्योंकि हमने कन्वर्ज किया है तो कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल थ्री बेटे पहले कंपनीज एक्ट नाइनटीन में शेड्यूल सिक्स था अब आगे शेड्यूल थ्री और उस शेड्यूल थ्री में प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रॉफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नाम डाल दिया गया एज कंपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम को बदल दिया और उसका नाम डाल दिया आईएफआरएस के हिसाब से थोड़ा सा मिलता जुलता कि उनकी बात भी मान ले और हमारी बात रह भी जाए कन्वर्जेंस नाम डाला गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का नाम भी हमने बदला नहीं है वैसे नाम आईएफआरएस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट अफेयर्स पोजीशन तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे 2013 के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बातें पूछिए तो मैं भूपेश आनंद आपको उसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बातें बता की फीचर्स बेटे हमें की फीचर्स ऑफ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताने हैं तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि पहली बात पहला की फीचर है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट बना दिया जो पहले नहीं था तो एक तो ये चेंज है दूसरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह नाम लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तीसरा पहले अप्रोप्रिएशन हुआ करता था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हुआ करता था याद आ रहा है याद आ रहा है अब अप्रोप्रिएशन का कोई भी रोल नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बेटे अब अप्रोप्रिएशन का कोई भी रोल नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो मैं आपको की फीचर्स बता रहा हूं 16 आइटम्स आ गई अभी हम देखेंगे 16 आइटम्स विल बी शोन एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 तो मैं लिखता भी जा रहा हूं बेटे साथ साथ अप्रोप्रिएशन खत्म हो गया 16 आइटम्स आ गई और अलग अलग तरह की बातें आई कि भाई एक लाख रुपए का अगर किसी आइटम का हेड है अमाउंट का खर्चा हुआ है एक्सपेंस का या इनकम का या एक परसेंट ऑफ सेल्स है विच एवर इज हायर उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाए 
और फॉर्मेट को भी हम देखेंगे मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं बेटे हम बना रहे हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहली बात मेन बाइफिकेशन किया गया तीन चार चीजों का क्या एक तो एक तो एक तो मैं कहूंगी रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन इनको सेपरेट रखा गया रेवेन्यू फ्रॉम डिस कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन इसको सेपरेट रखा गया कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन अलग रख दिया डिस कॉन्टिन्यूइंग अलग रख दिया एक्सेप्शनल आइटम्स को हमने सेपरेटली ट्रीट किया एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी आइटम्स को अब हम अलग तरह से शो करेंगे इसका मतलब अलग अलग हेड्स बनाए गए और इन सभी को हमने 16 आइटम्स में लिख दिया तो मैं भूपेश आनंद आज आपको वो की फीचर्स बताने वाला हूं आपको कसम होगी अगर आपने ना लिखा तो देखिए मैंने कसम बहुत कम लेक्चर्स में पढ़ाई है आपको मैं डाल चुका हूं कसम अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ना लिखने की आपको लिखना होगा लिखिए लिखिए एक बच्चा तो ढीला बैठा है देखिए वो किनारे में होकर बैठ गया वो आगे पीछे हाँ आप ही को कह रहा हूं जबकि इस रिकॉर्डिंग रूम में कोई नहीं है मैं मान रहा हूं कि कुछ बच्चे ढीले बैठे हैं अपने घर में तो बेटे उनके लिए मेरा संदेश ये लेक्चर थर्टी फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने रजिस्टर में लिखना शुरू करें वट आर दी फीचर्स वट आर दी फीचर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बेटे ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वट आर दी फीचर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर एज पर शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टी शेड्यूल थ्री के हिसाब से तो लिखना शुरू कर दें हिंट लिखे की फीचर्स लिख रहे भले बुक में है मेरी बात मान रहे हो ना लिख रहे हो ना ढीले तो नहीं पढ़ रहे भले बुक में है कोई बात नहीं नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन चेंज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहली बात नाम ही बदल दिया जी पहले रामू था अब हमने कहा रामू नहीं है शामू है पहले टिंकू था हमने कहा टिंकू नहीं है छोटू है नाम ही बदल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे ना बनाएंगे किसी भी कंपनी का इसका मतलब एक बच्चा दूसरे को कह रहा है क्या अब टी फॉर्म नहीं बनेगा नहीं बेटे अब टी फॉर्म के दिन चले गए अब तो आई एफ आर एस इंड एस कंपनी एक्ट दो के दिन आ गए तो पहली बात नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन चेंज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड देर इज नो मेंशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटे अब कोई एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तरह का कुछ भी हेड नहीं है देर इज नो मेंशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन न्यू फॉर्मेट इन न्यू फॉर्मेट बेटे रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट बनेगा उसी में एडजस्ट कर देंगे ठीक है जी तो उम्मीद है आपने मेरी कसम तोड़ी नहीं होगी रोमन थ्री एनी आइटम ऑफ इनकम या तो वो इनकम की कोई आइटम है और एक्सपेंस एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच इज मोर दोनों में से जो ज्यादा है 
any item of income or expense income or expense which is more than ज्यादा होनी चाहिए एक परसेंट भी होगी तब भी नहीं मोर देन वन वन पॉइंट फाइव वन होगी तब है मोर देन वन परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रुपीज वन लैख विच एवर इज हायर मोर देन वन परसेंट पहले तो चेक कर लेंगे मोर देन वन परसेंट तो नहीं है अगर मोर देन वन परसेंट नहीं है तो उसका अमाउंट भी एक लाख से ज्यादा तो नहीं है एक लाख से ज्यादा या एक परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ज्यादा अगर वो आइटम है तो वो इंपॉर्टेंट आइटम है उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा टू बी शोन नीड्स टू बी शोन सेपरेटली उसको अलग से दिखाना बेटे पहले लिमिट छोटी थी पचास हजार पंद्रह हजार रुपए थी अब हम फोर्थ पॉइंट पे आ रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जो मेन धंधा करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपोलो टायर्स का मेन बिजनेस क्या है टायर बेचना रबड़ खरीदना मारुति सुजुकी का मेन बिजनेस क्या है कारों को बनाना बेचना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीड्स टू बी डिस्कलोज सेपरेटली आप अब उनको अलग अलग हेड में दिखाइए पहले तो सेल्स ही लिख देते थे अब नहीं है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेल ऑफ प्रोडक्ट्स अलग से शो कीजिए सेल ऑफ सर्विसेज अलग से शो कीजिए अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज अलग से शो कीजिए सेल ऑफ प्रोडक्ट अलग से शो कीजिए सेल ऑफ सर्विसेज अलग से शो कीजिए अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज अलग से शो कीजिए बेटे इससे क्या होगा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी नेक्स्ट की फीचर लिखिए जी एक्सचेंज गेन और लॉस मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो गेन है या जो लॉस है ओन फॉरेन करेंसी आपको पता है मार्केट में डॉलर का पाउंड का यूरो का रेट ऊपर नीचे होता रहता है तो उसकी वजह से लॉस या बेनिफिट कुछ भी हो सकता है शेल बी एडजस्टेड उसको एडजस्ट करेंगे टू इंटरेस्ट कॉस्ट बेटे इट शेल बी एडजस्टेड टू इंटरेस्ट कॉस्ट एंड शोन एस फाइनेंस कॉस्ट और उसको फाइनेंस कॉस्ट जैसा दिखाएंगे प्लीज आराम से आप नोट कर लीजिए मैं जल्दी में नहीं हूं अभी मुझे कुछ और भी एक्सप्लेन करना है आप ठंड रखिए मैं पूरा आपको लॉजिक पूरे कंसेप्ट बताऊंगा जिससे कि एक बार भी और आपने पढ़ लिया इसके बाद तो आप पेपर में लिख पाएंगे बेटे ये पचास लेक्चर आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। इतना मैं बता दूं आपको मैं आ गया जी सिक्स पॉइंट में फॉलोइंग इज द फॉर्मैट फॉलोइंग इज द फॉर्मैट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉलोइंग इज द फॉर्मैट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एज पर शेड्यूल थ्री बेटे अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी बुक को ओपन करें जो मैंने बुक अभी अभी आपको अपनी जो मैंने आपको अपनी दी थी उसके की फीचर्स को पेज को अभी हमने ओपन कर ही लिया है उसमें बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेट दिया है इसकी आइटम्स देखिए मैंने सोलह आइटम्स डिस्कस किए सिक्सटीन आइटम है ईपीएस को कैलकुलेट करना और ईपीएस दो होती है एक बेसिक और एक डेल्यूटेड चेक करिए बेसिक एंड डेल्यूटेड ये देखिए पहली आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन जैसे मैंने बताया कि अब कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकॉन्टिन्यूइंग को अलग से शो करना है इसका मतलब आपको अगर लग रहा है कि वो ऑपरेशन आप आने वाले भविष्य में बंद कर देंगे तो उसकी वजह जो से जो सेल्स है उसको सेपरेट शो करें क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उसको ये तो पता हो कि आप ये बंद करने वाले हैं क्या पता वो उस चक्कर में आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हो तो अब ट्रांसपेरेंसी दिखानी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्टिन्यूंग ऑपरेशन 
एंड रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग जैसे मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तान लेबर बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनाता है हिंदुस्तान लेबर को लग रहा है कि जो वो डालडा घी बना रहा है वो उनका प्रॉफिटेबल ऑप्शन नहीं है और वो आने वाले इयर्स में वो डिसकंटिन्यू कर देगा तो डालडा घी से जो प्रॉफिट आ रहा है जो सेल्स आ रही है अब हिंदुस्तान लेबर को उसको सेपरेटली शो करना पड़ेगा वो मेन बिजनेस एक्टिविटीज के साथ एड ऑन नहीं कर सकता तो मैं कह रहा हूं जी रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आप अलग अलग दिखाएंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग बेटे कंटिन्यूइंग में एक तो रेवेन्यू आ गया फिर अदर इनकम आ गई अदर इनकम क्या इंटरेस्ट इनकम रेंटल इनकम डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इनकम रेंटल इनकम डिविडेंड इनकम इनको सेपरेटली शो कीजिए आइटम नंबर थ्री देखिए क्या लिखा है टोटल रेवेन्यू अगर आपके पेपर में आया तो आप फॉर्मेट जरूर बनाकर आएंगे तभी ज्यादा नंबर आएंगे भले लिखे कम फ्लो चार्ट टेबल एग्जाम्पल ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे समझ आ रही है देखिए एक्सपेंस में किस तरह से बेटे मेटीरियल कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड शो करनी है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मेटीरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बेटे इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड ठीक है जी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जैसे मैं कहता हूं जी आप गन्ना बनाते हो मवाना शोहर हो आप अपनी चीनी भी बना रहे हो लेकिन दूसरे मिलों की चीनी भी खरीद कर अपना ठप्पा लगाते हो और बेच देते हो तो मवाना शुगर जब दूसरों की चीनी खरीद के बेचेगी उसका नाम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड थर्ड है जी चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड डब्ल्यू मतलब पहले हम क्या करते थे ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते थे अब क्रेडिट तो बनी नहीं रही तो क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस लिख देंगे फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का रॉ मटेरियल का नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल का तो बिगिनिंग में आ ही गया है ठीक है जी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो भी इंप्लॉय को हमने पेमेंट की स्टाफ वेलफेयर सैलरी पेंशन पीएफ ये वो इंप्लॉयज को जो भी दिया उससे इंप्लॉयज का जो बेनिफिट हो रहा है उसको हम कहते हैं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ठीक है जी फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस तो डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन के बाद अदर एक्सपेंसेस फिर टोटल एक्सपेंसेस कर देंगे फिफ्थ आइटम है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो आप चेक कर लीजिए बेटे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड को टोटल किया तो थर्ड आ गया टोटल रेवेन्यू उसमें से एक्सपेंसिस लेस किए फिर तो फिर हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्सट्रोनरी आइटम्स बिफोर टैक्स उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स फिर आ गया जी प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स नेक्स्ट आ गया जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया चेक करिए एक एक आइटम को हम लेस करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट फिगर आती जा रही है टोटल सोलह आइटम्स हैं अब मैं पहुंच गया जी एट्थ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नाइन्थ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट्थ माइनस सेवंथ माइनस एट अब टैक्स दो तरह के होते हैं इसमें नहीं बता रहा वो मैंने प्रैक्टिकल लेक्चर में बताया ट्वेल्थ आइटम प्रॉफिट फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूइंग आपको जो लग रहा है कि आपके ऑपरेशन फ्यूचर में बंद हो जाएंगी फिर बेटे टैक्स एक्सपेंस फोर्टीन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूइंग फिफ्टीन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड सिक्सटींथ अर्निंग पर शेयर 
EPS, basic EPS and diluted EPS. तो आपको फॉर्मेट बनाना है पांच नंबर का भले है एक बच्चा कह रहा है पांच नंबर का ही तो है फिर भी फॉर्मेट बनाना है मैं आपको यही कह रहा हूं आपको फॉर्मेट फिर भी बनाना है तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं फिर मिलते हैं